আসসালামু আলাইকুম হাউ টু কুক ফার্স্ট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম মাত্র তিনটা ডিম দিয়ে কিভাবে খুব সহজে প্লেন কেক বানানো যায় আর এই কেকটা খেতে আমরা যে বেকারির প্লেন কেক কিনে আনি তা থেকে অনেক গুণ মজা হয় তাহলে চলুন দেখি মজার তিন ডিমের কেক বানাতে আমার কি কি লাগছে কেক বানানোর জন্য প্রথমে আমি ময়দাগুলো চেলে নিব আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপে একদম ভরে ভরে এক কাপ ময়দা নিয়েছি এখন আমি চাল নিতে নিয়ে ময়দাগুলো চেলে নিচ্ছি ময়দাটা চেলে নিলে ময়দার মধ্যে যে দানা দানা ভাব থাকে সেটা আর থাকে না চালার পরে ছাঁকনিতে দেখবেন যে একটু দানা দানা আছে আমি একটু স্প্যাচুলা দিয়ে ভেঙে দিচ্ছি আর কেকের ময়দাটা চেলে নেওয়া কিন্তু খুবই জরুরি ময়দা চালা হয়ে গেছে এখন আমি প্লেটটা সাইড করে রেখে দিচ্ছি এখানে আছে তিনটা ডিম আমি এখানে একটা বাটিতে ডিমগুলো ভেঙে নিয়েছি একটা কাপে ঢেলে দেখে নিব কতটুকু ডিম হয়েছে এখানে আমি যতটুকু ডিম নিব ঠিক ততটুকু চিনি নিব এখানে প্রায় এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ ডিম আছে মানে থ্রি ফোর্থ কাপ ডিম হয়েছে এখন আমি একটা বড় মিক্সিং বলে ডিমটা নিয়ে নিচ্ছি যে পরিমাণ ডিম নিয়েছি ঠিক সম পরিমাণ চিনি নিয়েছি আমি এখানে ডিমটা মেপে নিয়েছি কারণ চিনি যেন কম বেশি না হয়ে যায় এখানে চিনি নিয়েছি এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ মানে থ্রি ফোর্থ কাপ এখন আমি ডিমগুলো বিট করে নিব আমি এখানে একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি ইলেকট্রিক বিটার না থাকে তাহলে এগ বিটার দিয়েও করতে পারেন এছাড়া আপনারা কাটা চামচ দিয়েও করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগবে ডিমের সাদা অংশ আর কুসুম যখন ভালোভাবে বিট করা হয়ে যাবে এই পর্যায়ে এসে দিয়ে দিব চিনি এখানে আমি নর্মাল চিনি দিচ্ছি কোনো গোড়া চিনি বা আইসিং সুগার না কারণ নর্মাল চিনি দিলেই হবে চিনিটা দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে বিট করে নিতে হবে চিনি যখন ভালোভাবে বিট করা হয়ে যাবে ডিমের কালারটা একটু সাদা সাদা হয়ে আসবে এখন দিয়ে দিব তেল আমি এখানে রান্নার যে তেল সেই তেল নিয়েছি আর তেলের পরিমাপটা হবে ডিমের চেয়ে একটু কম আমি এখানে আধা কাপ তেল নিয়েছি এটা যেহেতু প্লেন কেক তাই আমি তেল দিয়ে করছি আপনারা চাইলে বাটার বা ঘি দিয়েও করতে পারেন তেল দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে বিট করে নিতে হবে আমি তেল দেওয়ার পর আরও প্রায় দুই মিনিটের মতো বিট করে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ আর দিয়ে দিব বেকিং পাউডার এখানে আমি চা চামচে একটু ভরে ভরে দিচ্ছি এক চা চামচ বেকিং পাউডার মানে এক চা চামচ থেকে একটু বেশি আর দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স আধা চা চামচ আবার একটু বিট করে বেকিং পাউডারটা মিশিয়ে নিচ্ছি ডিমের মিশ্রণটা হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিব ময়দা ময়দা এখানে আমি একবারে দিব না দুইবারে মিশিয়ে নিব অর্ধেক ময়দার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ ময়দা দিয়ে আমি এখানে হালকা হাতে একদম লোতে দিয়ে বিট করে নিচ্ছি ময়দা আপনারা চাইলে কোনো চামচ বা স্প্যাচোলা দিয়েও মিশিয়ে নিতে পারেন এখন বাকি ময়দাটুকু দিয়ে বিট করে নিব ময়দা দিয়ে খুব বেশি সময় বিট করা যাবে না আমি একটা স্প্যাচোলা দিয়ে এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে বেটারটা একটু ভারী হয়ে গেছে আমি এখানে একটু লিকুইড দুধ মিশিয়ে নিব আপনারা যদি সাইজে একটু বড় ডিম নেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো লিকুইড দুধ নাও লাগতে পারে আমি এখানে দুই টেবিল চামচের মতো লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি দুধটুকু দিয়ে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে চামচে নিয়ে ঢাললে অনেকটা কন্ডেন্স মিল্কের মতো মোটা হয়ে পড়বে এখানে এইট ইন্টু ফোর ইঞ্চ মোল্ডে বাটার পেপার বিছিয়ে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি আর এই তেল ব্রাশ করে নিলে কেকটা কিন্তু খুব সহজেই মোল্ড থেকে উঠে আসে এখন আমি বেটার ঢেলে নিচ্ছি আরেকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে কেকের বেটার যেন মোল্ডের অর্ধেকের বেশি না হয় কেকের বাটির দুই পাশে ধরে এভাবে একটু বাড়ি দিয়ে নিচ্ছি এর ফলে ভিতরে যে বাতাস টুকো আছে সেটা বের হয়ে যাবে আমি কেক ওভেনে বেক করব একশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর বেক করার আগে ওভেন প্রিহিট করে নিতে হবে আমি আগে ওভেন প্রিহিট করে নিয়েছি এখন ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি ফিরে আসছি কেক হয়ে যাবার পর কেক হয়ে গেছে আর কেকটা ঠিকভাবে হয়েছে কি না একটা কাঠি দিয়ে খুব সহজেই চেক করা যাবে কাঠিটা যখন ক্লিন আসবে তখনই বুঝতে হবে যে কেকটা হয়ে গেছে এখন আমি কেক ঠান্ডা করে নিব কেক ঠান্ডা হওয়ার জন্য অবশ্যই কেকটা ঢেকে রাখতে হবে আর কেকটা যদি খোলা অবস্থায় রাখা হয় তাহলে কেক কিন্তু একদম ওপরটা ড্রাই হয়ে যাবে কেকটা মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি কেটে দেখিয়ে দিব যে কেকটা কেমন হয়েছে কেক কিন্তু খুবই সফট হয়েছে আর দেখেন ভিতরটা কেমন হয়েছে 
আমি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কেকটা কতটা সফট হয়েছে দেখে নিলেন তো কত সহজে ঘরে মজার প্লেন কেক বানিয়ে নেওয়া যায় বাচ্চাদের টিফিন অতিথি আপ্যায়ন বা বিকেলে স্ন্যাক্স হিসেবে খেতে কিন্তু দারুণ হয় আপনারা বাসে ট্রাই করবেন আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্ট করবেন আর আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আমার আরও নতুন ভিডিওর জন্য এবং আমার চ্যানেলটির সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ